ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ ടിപ്സുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഗൾഫ് മേ ഗൾഫ് കൺട്രിയിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് കൂറ പാറ്റ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റിലായിക്കോട്ടെ വില്ലയിലായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ പല പേസ് കൺട്രോൾ പലതും ഉപയോഗിച്ചാലും ഇത് വീണ്ടും തിരിച്ചുവരും അത് മാത്രമല്ല അത് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് കൂടി ആണ് ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് വെറും പത്ത് ദിർഹമേ ഇതിൻ്റെ മുതൽ മുടക്ക് വരുന്നുള്ളൂ അത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചത് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഈ രണ്ട് സാധനം വേണ്ടത് എഗ്ഗും അതുപോലെ ബോറിക് ആസിഡ് പൗഡർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സാധനം ഇതാണ് ഈ ഗ്രീൻ വുഡിൻ്റെ ബോറിക് ആസിഡ് പൗഡർ മെയ്ഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും അതുപോലെ പാർമസിയിലും ലഭിക്കും പതിനഞ്ച് തരം അങ്ങനെ എന്തോ വരുന്നത് അതുപോലെ എഗ്ഗ് ആവശ്യമുള്ള എഗ്ഗ് നോർമലൊരു നമുക്കൊരു അഞ്ച് എഗ്ഗ് എങ് മതിയാവും അതുപോലെ പൗഡർ ഇപ്പോൾ ഫുള്ളൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ ബാ മതിയാവും ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ബോയിൽ ചെയ്യുക എഗ്ഗ് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലോ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യും അതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മുട്ട ഇതാ ബോയിൽ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ വെച്ചു ഞാൻ അഞ്ച് മുട്ടയാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് ബോയിൽ ആട്ട് എന്നിട്ട് നോക്കാം അടുത്ത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ്ഗ് റെഡിയായി ഞാനത് ഇതാ വൈറ്റ് യെല്ലോ യെല്ലോ വേർതിരിച്ച് വെച്ചു നമുക്ക് യെല്ലോ മാത്രമേ വേണ്ടു അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റി വെച്ചു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബോറിക് ആസിഡ് പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പ് ഇത് നമുക്ക് പൗഡറാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ്ഗ് ഇതാ പൊടിച്ചിട്ടുള്ളത് പൗഡർ പോലെ ആക്കി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ബോറിക് പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളെ പൗഡർ എടുത്തു പൗഡർ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ആവശ്യത്തിനുള്ളത് തട്ടി കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഈ പൗഡറാണ് ഈ എഗ്ഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ പാറ്റ കുറേ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അതിൻ്റെ സ്മെല്ലും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കൊണ്ടാണ് അത് വരുന്നത് അതുപോലെ ചില ആൾക്കാർ ഈ എഗ്ഗിൽ ഈ പൊട്ടാട്ടവും ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാറുണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ പാൽപ്പൊടി മിൽക്ക് പൗഡറൊക്കെ ചേർക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ചേർത്താലും തെറ്റൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് നല്ല 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 മിക്സായി കൊടുക്കുക നല്ല തരിത്തരി ശരിയായ പൗഡർ ലെവലിലേക്ക് ആക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളെ പൗഡർ റെഡിയായി രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാനൊരു ഇതിൽ കാണിച്ചത് നമുക്കിത് ഈസിയാണ് ചെറിയ ബോള് രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് ഓരോ സൈഡിൽ വെച്ചു കൊടുത്താൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ഇതൊരു വൺ വീക്ക് ഈ ഒരു ഞാൻ ഇപ്പോൾ ടിഷ്യു ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ടിഷ്യു വെക്കാം ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും കുറച്ച് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ആവശ്യമില്ല ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുവെക്കാം ടിഷ്യൂ ആകട്ടെ ഫോയിൽ പേപ്പർ ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തായാലും ഇതെന്തിനു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പം രണ്ട് വെറുതെ അവിടെ ഇവിടെയും വലിച്ചിട്ടാൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാം ഇനി ഇതെടുക്കുക എവിടെയാണോ ആവശ്യം ആ സൈഡിൽ വെക്കുക അതൊരു വൺ വീക്ക് ഒരു ഒരു അഞ്ച് ദിവസം മുതൽ ഒരു ഒരാഴ്ച എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് അതവിടെ തന്നെ വെക്കുക ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്കത് ക്ലീൻ ചെയ്യാം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും പതുക്കെ പതുക്കെ കൂറെ കാണാൻ കിട്ടുമല്ലോ അതൊരു വൺ വീക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആറു മാസത്തേക്ക് പിന്നെ കൂറ കണ്ട പോയി ഏത് പോയി ഓടി നോക്കിയാൽ മതി അത്രയും പെർഫെക്റ്റാണ് ഈ ഒരു ടിപ്സ് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും അടിപൊളിയാണ് അല്ലാതെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഗുണം വില എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല നല്ല നല്ല പവർഫുള്ളാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അത്ര സൈഡ് എഫക്റ്റൊന്നും ഇല്ല അത് 
ചാരും കുട്ടികളിൻ്റെ അടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ തണുത്തിൽ തന്നെ വെക്കണം അതൊക്കെ കെയർ ചെയ്യണം ഇതേപോലെ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പന്ത് വെച്ചാൽ പന്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷ നോക്കുക ഓക്കെ വീണ്ടും കാണാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളെ വലിയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമൻസ് പറയുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടിപ്സ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു സിയോ